আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাকে স্বাগত আমি আলী হোসেন একজন ওয়েব ডেভেলপার নতুন ফ্রিল্যান্সাররা অনেক ছোট ছোট মিস্টেক করেন যে মিস্টেকগুলোর কারণে তাদের অ্যাকাউন্ট ব্যান হয়ে যায় বা তারা নতুন করে ফ্রিল্যান্সিং করতে পারে না আর এখনকার যুগে আপনি মাল্টিপল অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন এ কথা তো চিন্তাই করা যাচ্ছে না তো সেই ক্ষেত্রে আপনার ফ্রিল্যান্সিংটা শুরুতেই ধাক্কা খেতে পারে বা হোঁচট খেতে পারে যদি আপনি নতুন ফ্রিল্যান্সার হন আমি একটা লিস্ট তৈরি করেছে কমন মিস্টেকের এই মিস্টেকগুলো যদি আপনি অ্যাভয়েড করতে পারেন আমি আশা করতে পারি যে আপনার ফ্রিল্যান্সিং ক্যারিয়ারটা আপনি অনেক দূর নিয়ে যেতে পারবেন এবং আপনি সফল হতে পারবেন তাই যদি আপনি আগ্রহী হন দেখতে থাকুন ফিরে আসছি ইন্টার পর অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য শুরু করার আগে একটা রিকোয়েস্ট যদি আপনি এখনও প্রকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান নাম্বার ওয়ান মিস্টেক পোর্টফোলিওতে কপি পেস্ট করে চালিয়ে দেওয়া যদি আপনি সফল ফ্রিল্যান্সার হতে চান আপনার অবশ্যই একটা পোর্টফোলিও থাকতে হবে যদি আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইন নিয়ে কাজ করেন তাহলে আপনার বিহান্স বা ড্রিভোলে একটা অ্যাকাউন্ট খুলুন এবং সেখানে আপনার সব পোর্টফোলিওগুলো রাখুন আর আপনি যদি ওয়েব ডিজাইন বা ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করেন তাহলে আপনি একটা পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তৈরি করুন এবং সেখানে আপনার সব পোর্টফোলিওগুলো রাখুন আপনি যদি অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস ডেভেলপার হন তাহলে আপনি আপনার সফটওয়্যারটা গুগল প্লে স্টোরে আপলোড করুন আর অ্যাপেল অ্যাপ ডেভেলপার হলে অ্যাপেল স্টোরে আপলোড করুন মানে আপনার কিছু পোর্টফোলিও থাকা উচিত যাতে করে আপনার ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে জিজ্ঞেস করে যে হ্যাঁ আমি একটা সফটওয়্যার বানাতে যাচ্ছি তখন আপনি তাকে যাতে স্যাম্পল দেখাতে পারেন যে দেখেন আমি এরকম সফটওয়্যার তৈরি করেছি বা সে যদি আপনার সাথে কোনো ওয়েবসাইট নিয়ে কাজ করতে চায় আপনি যদি পোর্টফোলিও ওয়েবসাইটটা দেখান সেক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট আপনার উপর ভরসা পাবে আবার আপনি যদি কোনো ক্লায়েন্ট যদি আপনার কাছে ডিজাইন নিয়ে কোনো কাজ করতে চায় সেক্ষেত্রে আপনি যদি তাকে ড্রিবল বা বিহেন্সের অ্যাকাউন্ট দেখান আপনার কাজগুলো দেখে সে একটা আইডিয়া করতে পারবে এবং তারপর সে আপনার পোর্টফোলিও দেখে আপনাকে কাজের জন্য হায়ার করবে নতুন ফ্রিল্যান্সার যে ভুলগুলো করেন সেটা হচ্ছে যে তাদের এই পোর্টফোলিও তৈরি করার ক্ষেত্রে তারা যেটা করেন সেটা হচ্ছে যে তারা বিভিন্ন লোকের ডিজাইন চুরি করে এনে তাদের পোর্টফোলিও তৈরি করেন এবং সেই পোর্টফোলিওতে সব কিছু সেট আপ করেন এবং এমনভাবে প্রেজেন্ট করেন যে যেন যেটা তার নিজেরই কাজ এখন এখনকার দিনে আপনি ক্লায়েন্টদের বোকা ভাবতে পারবেন না ক্লায়েন্টরা অনেক জায়গা ঘুরে তারপর মার্কেট প্লেসে আসেন এবং তারা তুলনামূলক কম দামে কাজ করানোর জন্য মার্কেট প্লেসে আসেন এবং ক্লায়েন্টদের এখন খুব ভালো নলেজ মার্কেট প্লেস সম্পর্কে এবং তারা যদি কোনোভাবে বুঝতে পারে যে আপনি হচ্ছে যে কপি পেস্ট করে কাজ করছেন তারা রিপোর্ট করে দিবে এবং যে কারণে আপনার অ্যাকাউন্টটা ভ্যান হয়ে যেতে পারে এই কপি পেস্ট করা কাজগুলো আপনার ফ্রিলেন্সিং ক্যারিয়ারকে ধ্বংস করে দিতে পারে তাই আমার সাজেশান হচ্ছে যদি আপনি সফল ফ্রিলেন্সার হতে চান তাহলে আপনি নিজে কাজ করে আপনার পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তৈরি করুন যেমন আপনার যদি ওয়েবসাইট তৈরি করার দরকার হয় আপনি আপনার নিজের আইডিয়া দিয়ে তারপর একটা ওয়েবসাইট তৈরি করুন যদি আপনার অ্যাপস বানানোর প্রয়োজন হয় আপনি একটা নিজের আইডিয়া থেকে একটা অ্যাপস বানান আপনার লোগো বা বিজনেস কার্ড বা গ্রাফিক্স রিলেটেড কাজ করার দরকার হলে আপনি আপনার আইডিয়া থেকে কাজ করুন এবং বেস্ট কাজগুলো আপনার পোর্টফোলিওতে দেখুন যাতে করে ক্লায়েন্ট যখনই আপনার কাজ দেখবে সে যাতে স্যাটিসফাইড হয়ে আপনাকে কাজ দেয় কপি পেস্ট করে কাজ করবেন তো যে কোনো সময় আপনার অ্যাকাউন্ট বন্ধ হয়ে যেতে পারে যদি আপনাকে কোনো ক্লায়েন্ট রিপোর্ট করে তাই সব সময় কপি পেস্ট করে পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট তৈরি করার মতো বড় ভুলটাকে অ্যাভয়েড করবেন নাম্বার টু কন্ট্যাক্ট ইনফো শেয়ার করা আপনি যদি ফাইবারে কাজ করেন একশো ডলার ইনকাম করলে আপনি পাবেন আশি ডলার বিশ ডলার ফাইবার নিয়ে যাবে আপওয়ার্কেও একই রকম আপনি একশো ডলারের কাজ করলে বিশ ডলার আপওয়ার্ক কেটে নিয়ে যাবে যদিও আপনি পাঁচ হাজার ডলারের উপরে যদি কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করেন সেক্ষেত্রে হবে যে নব্বই ডলার আপনি পাবেন দশ ডলার আপওয়ার্ক নেবে আর আপনি বিশ হাজার ডলারের বেশি যদি আপনি কোনো ক্লায়েন্টের সাথে কাজ করেন সেক্ষেত্রে রেশিওটা আরও কমে যাবে তারপরেও মার্কেট প্লেসগুলো আমাদের থেকে অনেক বেশি চার্জ কাটছে তো অনেক ফ্রিল্যান্সার নতুন নতুন মার্কেট প্লেসে আসলে তারা যেটা চিন্তা করে সেটা হচ্ছে যে এত চার্জ ফাইবার কেটে নিয়ে যাচ্ছে আপওয়ার কেটে নিয়ে যাচ্ছে ফ্রিল্যান্সার কেটে নিয়ে যাচ্ছে এত চার্জ তো আমি দিব না তাই আমি কি করব ক্লায়েন্টটাকে বাইরে নিয়ে আসবো এখন ক্লায়েন্ট বাইরে নিয়ে আসলে দুইটা সমস্যা এক যখন আপনি মার্কেট প্লেসে কাজ করেন তখন হচ্ছে যে আপনার একটা ভরসা আছে যে হ্যাঁ আমি যদি কাজটা কমপ্লিট করতে পারি ক্লায়েন্ট আমাকে পেমেন্টটা দিতে বাধ্য কিন্তু আপনি যদি মার্কেট প্লেসের বাইরে গিয়ে কাজ করেন সেক্ষেত্রে আপনি হয়তো তার সাথে একটা এগ্রিমেন্টে আসলেন যে হ্যাঁ তিরিশ পার্সেন্ট কাজ কমপ্লিট করবো তিরিশ পার্সেন্ট পেমেন্ট দেবেন এরকম করে এখন আপনি অনেক সময় এমন হয় যে ক্লায়েন্টের বিভিন্ন রিকোয়ারমেন্টের কারণে আপনার কাজ পুরোটাই জমা দিয়ে দিতে হয় এরপর ক্লায়েন্ট যদি আপনাকে
মার্কেট প্লেস গুলো আসলে অনেক কাজ করছে আমি এখানে মার্কেট প্লেসে সাফাই যাচ্ছি না আসলে মার্কেট প্লেস গুলো যে কাজগুলো করছে তার হিসাব দিচ্ছি তাই আপনি যদি মনে করেন যে আমি মার্কেট প্লেসকে কোনো प्रॉफिट দেব না এটা হতে পারে না মার্কেট প্লেস গুলো এত কাজ করছে তারা এত ওয়ার্কার খাটাচ্ছে যাতে করে সবগুলো কাজ স্মুথলি হয়ে যায় তাই মার্কেট প্লেস গুলো আপনার থেকে চার্জটা করছে আমি মেনে নিচ্ছি যে তারা চার্জ বেশি করছে কিন্তু তারা অবশ্যই আপনার জন্য কাজ করছে এখন তারা কখনোই চায় না যে আপনি তাদের সাথে কন্টাক্ট ইনফো শেয়ার করুন যদি কোনো কাজে কোনো কাজের প্রয়োজনে আপনাকে কন্টাক্ট ইনফো শেয়ার করতে হয় সেটাও মার্কেট প্লেসের মাধ্যমে করবেন কিন্তু কখনোই ক্লায়েন্টদেরকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন না মার্কেট প্লেসে যদি আপনি কখনো এই কাজটা করেন কন্টাক্ট ইনফো শেয়ার করার মাধ্যমে ক্লায়েন্টকে বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করেন আজকাল পরশু আপনি অবশ্যই ধরা খাবেন মার্কেট প্লেসগুলো প্রায় এই জিনিসটা ফিল্টার করে যে কেউ কন্ট্যাক্ট ইনফো শেয়ার করছে কিনা এবং তাদের কাছে যদি এরকম মনে হয় যে আপনি কন্ট্যাক্ট ইনফো শেয়ার করছেন আপনার অ্যাকাউন্টে ডিজেবল হয়ে যাবে পারমানেন্টভাবে এবং আপনি আর ফাইবারে বা আপওয়ার্কে বা কোনো মার্কেট প্লেসে আর কাজ করতে পারবেন না তাই আমি আপনাকে সাজেশন দিচ্ছি আপনি কখনোই ক্লায়েন্টকে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না যদি আপনার মনে হয় যে হ্যাঁ আমি বাইরে কাজ করব সেক্ষেত্রে আপনি বিহ্যান্স তারপর হচ্ছে যে ড্রিবল এছাড়া আপনি আপনার নিজের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজে মার্কেটিং করে চেষ্টা করুন ক্লায়েন্ট আনার তাই আপনি যদি বাইরের ক্লায়েন্ট আনার চেষ্টা করেন তাহলে আপনার যেটা করা উচিত সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনার ওয়েবসাইট ড্রিবল বিহ্যান্স এসব মাধ্যমে আপনি ক্লায়েন্ট আনার চেষ্টা করুন এবং তাদের মাধ্যমে কাজ করুন মার্কেট প্লেসের ক্লায়েন্টগুলোকে আপনি বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না অনেক ক্লায়েন্ট আছে যাদেরকে যদি আপনি বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করেন এরা সরাসরি মার্কেট প্লেসে রিপোর্ট করে দেয় সেক্ষেত্রে আপনার তো সবই গেল ক্লায়েন্টও গেল আবার আপনার প্রোফাইলটাও চলে গেল অনেক বড় বড় ফ্রিল্যান্সারকে আমি দেখেছি যারা মনে করেন যে ফাইবারের টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার কিন্তু তারা এই যে মার্কেট প্লেস টাকা নিয়ে যাচ্ছে এই জিনিসটা সহ্য করতে না পেরে তারা কন্ট্যাক্ট ইনফো শেয়ার করেছে এবং তাদের ফাইবারের অ্যাকাউন্ট চলে গেছে আপওয়ার্কেও এরকম অনেক আছে আমি সেই দু সাল থেকে কাজ করছি এখন পর্যন্ত আমি যে দুটো অ্যাকাউন্ট নিয়ে কাজ করছিলাম মার্কেট প্লেসে আপওয়ার্ক এবং ফাইবারে এখনও সেই দুটো অ্যাকাউন্ট আছে কিন্তু আমারই খুব ক্লোজ ফ্রেন্ডেরও অ্যাকাউন্ট চলে গেছে শুধু একটাই কারণ যে তারা ক্লায়েন্টকে বাইরে নেওয়ার চেষ্টা করেছিল তাই আপনি নতুন ফ্রিল্যান্সার হলে আপনাকে এখনই জানিয়ে দিচ্ছি আপনি এই কাজটা কখনোই করবেন না আপনার যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আপনি বাহিরে আলাদা একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করুন এবং তার মাধ্যমে আপনি ক্লায়েন্ট আনার চেষ্টা করুন কখনোই ফাইবার বা আপনার মার্কেট প্লেসগুলোতে যে ক্লায়েন্টগুলো আপনি পাচ্ছেন তাদেরকে বাহিরে নেওয়ার চেষ্টা করবেন না আপনি কাজ করবেন তো আপনার অ্যাকাউন্ট যে কোনো সময় চলে যাবে নাম্বার থ্রি কাজ না বুঝেই কাজ নেয়া নতুন ফ্রিল্যান্সাররা এই কাজটা সব থেকে বেশি করেন যেহেতু তারা নতুন অনেক কিছুই জানে না তো সেক্ষেত্রে তারা যেটা করে যখনই কোনো প্রজেক্ট আসে তো সেই প্রজেক্টটা দেখার পর পরই তারা মনে করে কি হ্যাঁ প্রজেক্টটা নিয়ে নেই যে কোনোভাবে কমপ্লিট করে ফেলবো আসলে এটা সম্ভব নয় আপনি যখনই কোনো কাজ করবেন অন্তত পক্ষে চেষ্টা করবেন যে দেখবেন যে আমি এই কাজটা কতটুকু পারি আপনি যদি কনফার্ম থাকেন যে আপনি এই কাজটা করতে পারবেন শুধুমাত্র তখনই আপনি কাজটা নেবেন আর যদি এমন হয় যে হ্যাঁ আমি এই কাজটা নাইনটি করতে পারবো ফাইভ পারসেন্ট পারবো না তখন আপনি যেটা করবেন ক্লায়েন্টের থেকে একটু এক্সট্রা টাইম নিয়ে নেবেন নিয়ে নিয়ে তারপরে হচ্ছে যে আপনি ওই সময়টাতে কাজটা শিখে নেবেন শিখে নিয়ে তারপরে আপনি কমপ্লিট করবেন কখনোই এমন মনে করবেন না যে আমি পঁচানব্বই পার্সেন্ট কাজ করে জমা দিয়ে দিব আর ক্লায়েন্ট আমার কাজটা নিয়ে নেবে এটা কখনোই হবে না এমন প্রচুর ইতিহাস আছে যে লোকজন শতভাগ কাজ কমপ্লিট করার পরেও ফাইভ স্টার রিভিউ পায়নি থ্রি স্টার বা ফোর স্টার রিভিউ পেয়েছে সেক্ষেত্রে আপনি নাইনটি বা নাইনটি কাজ কমপ্লিট করে প্রজেক্ট কমপ্লিট হবে এটা আশা করাই হচ্ছে বোকামি তাই কোন একটা কাজ নেওয়ার আগে ডেসক্রিপশানটা ভালো করে পড়ুন জব ডেসক্রিপশান ভালোভাবে বুঝুন কোনো সমস্যা থাকলে ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করুন তারপরে কাজ নিন যাতে করে আপনি যখনই কোনো কাজ নেবেন সে কাজটা যাতে সফলভাবে আপনি কমপ্লিট করতে পারেন এটা এনশিওর করেই আপনি কাজ নেবেন এখন আপনি মনে করেন যে ফাইবারে আপনি একটা কাজ নিলেন এবং আপনি সেই কাজটা কমপ্লিট করতে পারলেন না যে কারণে আপনার যে অর্ডার কমপ্লিটেশান রেট সেটা কমে যাবে এবং আপনি বারবার লেভেল হারাতে থাকবেন এবং একটা সময় দেখা যাবে যে আপনি এই কারণেই আপনার অ্যাকাউন্টটা ডিজেবল হয়ে গেছে আবার আপওয়ার্কেও একই রকম ব্যাপার আপনি টপ রেটেড ফ্রিল্যান্সার হতে পারবেন না যদি আপনি বারবার একই কাজ করেন যে আপনি কাজ নিলেন এবং কমপ্লিট করতে পারলেন না আনকমপ্লিটেড জবের কারণে আপনার অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে যেতে পারে এবং এটা আপনার রেপুটেশনও অনেক বড় সমস্যা অনেক সময় দেখা যাবে কি ক্লায়েন্ট হয়তো আপনার কাজটা নিয়ে নিল কিন্তু সে আপনাকে রিভিউ দিবে ওয়ান স্টার বা টু স্টার মানে নেগেটিভ রিভিউ সেক্ষেত্রে তো আপনার প্রোফাইলটারই বারোটা বেজে যাবে এরপর নতুন কোনো ক্লায়েন্ট আসলে সে যখন আপনার রিভিউটা দেখবে দেখে বলবে যে এ তো কাজই করে না অর
নাম্বার ফোর প্রজেক্টের টাইম লাইন শেয়ার করা প্রচুর লোকজন এই ভুলটা করেন যে তারা যখন কোনো কাজ নেন মনে করেন যে সে একটা লোগো ডিজাইনের কাজ নিল কাজটা সে একদিনে করতে পারবে তো সে ক্লায়েন্টের কাছ থেকে একদিনই টাইম নিল নিয়ে সে একদম মনে করেন শেষ সময় এক ঘন্টা সময় আছে বা তিরিশ মিনিট সময় আছে এমন সময় সে লাস্ট টাইমে ডেলিভারি দিল এই লাস্ট টাইমে হঠাৎ করে ডেলিভারি দিয়ে দেওয়ার কারণে ক্লায়েন্ট অনেক সময় অবাক হয়ে যায় যে হ্যাঁ এই এত তাড়াতাড়ি ডেলিভারি দিয়ে দিল এবং অনেক ক্লায়েন্টই আছে কি তারা মনেই করে না যে তারা রিভিশন দিতে পারবে বা এরকম তো তারা সেক্ষেত্রে এক স্টার বা দুই স্টার রিভিউ দিয়ে চলে যায় তাই আপনি আপনার প্রজেক্টকের একটা টাইম লাইন তৈরি করুন এবং ক্লায়েন্টকে জানাতে থাকুন যেমন মনে করেন আমি যেটা করি একটা প্রজেক্ট শুরু করে আমি কিছু তুর কাজ করার পর আমি ক্লায়েন্টকে একটা স্ক্রিনশট দিই দিয়ে আমি ক্লায়েন্টদের জানাই যে দেখেন আপনার ক্লাসটা এতটুকু হয়েছে বা আমি যদি ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করি আমি হচ্ছে যে আমার একটা ডেমো সার্ভার আছে সেই ডেমো সার্ভারের লিঙ্ক দিয়ে দিই যে দেখুন আপনার ওয়েবসাইটটার সব ডিটেল আপনি এখানে দেখতে পারবেন আপনি প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় আসলেই আমি ঠিক কতটুকু আপডেট করেছি সেটা আপনি জানতে পারবেন এবং মাঝে মাঝে আমি তাকে মেসেজ দিই যে আপনার কাজটা ফর্টি পার্সেন্ট কমপ্লিটেড সিক্সটি পার্সেন্ট কমপ্লিটেড আমার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে যে এখানে এটা কেমন হবে আমি সেটা জিজ্ঞেস করি যেমন আগে আমি প্রচুর ওয়েবসাইটের মধ্যে প্রচুর যদি লোগো বা আইকন ব্যবহার করার প্রয়োজন হতো আমি সেটা পিএনজিতে করতাম কিন্তু ইদানিং রেটিনা ডিসপ্লের কারণে আমি সব এসভিজিতে করি তো এই যে নতুন জিনিসগুলো ক্লায়েন্টের আমি জিজ্ঞেস করি যে আমি কি আপনার জন্য পিএনজিতে ছবি সেভ দিব নাকি এসভিজিতে বা কখনো কখনো ক্লায়েন্টরাই বলে দেয় যে আপনি ফন্টোসাম ব্যবহার করবেন না আমার যত আইকন দরকার হয় সব আপনি এসভিজিতে করবেন এরকম বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন থাকে একই ওয়েবসাইটে দেখে নেই আইকনগুলো কখনো এসভিজিতে কখনো পিএনজিতে কখনো ফন্টোসাম দিয়ে বা কখনো কাস্টম মেড তৈরি করে সেটাকে আমি আইকন তৈরি করে ব্যবহার করি যে একটা আইকনের জন্য আমাকে কয়েক রকমভাবে কাজ করতে হয় তো ক্লায়েন্টের কাছে আমি যখন জিজ্ঞেস করি ক্লায়েন্টরা খুব স্যাটিসফাইড হয় এবং আমার আমি কিন্তু টপ রেটের ফ্রিল্যান্সার আপওয়ার্কে এছাড়া ফাইবারেও লেভেল টু সেলার অনেক দিন ধরে তো এই যে আমি যেটা মেনটেইন করি ক্লায়েন্টদেরকে বারবার প্রজেক্ট সম্পর্কে জানানো তাদেরকে ডিটেল দেয়া এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ কমপ্লিট করে তাদেরকে পাঠানো এই কাজগুলো করার কারণে ক্লায়েন্টরা আমার উপর অনেক বেশি স্যাটিসফাইড হয় আপনি যখন কাজ করবেন এই জিনিসটা সবসময় মাথায় রাখবেন শেষ সময় গিয়ে হঠাৎ করে ডেলিভারি দিয়ে দেবেন না যদি এমন হয় যে আপনার একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে কাজটা জমা দিতে হয় সেক্ষেত্রে আপনি ক্লায়েন্টকে জানান যে দেখেন এটা হচ্ছে যে শেষ সময় সময় শেষ তাই আমি ডেলিভারি দিলাম কিন্তু আপনার যত রকম রিভিশান দরকার হয় যে কোনো প্রশ্নের দরকার হয় আপনি আমাকে করুন আমি করে দিব সবসময় জিনিসটা পজিটিভ মাইন্ডেড থাকবেন একটা ক্লায়েন্ট আপনাকে অনেক ডিস্টার্ব করতে পারে যেমন ইদানিং আমি একটা প্রজেক্টে কাজ করতেছি যে কাজটাতে আমি পঞ্চান্নটা রিভিশন দিয়েছি ক্যান ইউ ইমাজিন পঞ্চান্নটা রিভিশন দিয়েছি এবং একটু আগে কাজটা কমপ্লিট হয়েছে ক্লায়েন্ট আমার উপর স্যাটিসফাইড এই পঞ্চান্নটা রিভিশন পর্যন্ত আমার প্রচুর ধকল গেছে চোদ্দ দিন ধরে আমি শুধু রিভিশন দিয়েছি কোনো নতুন কাজ করিনি এবং এই জন্য আপনারা ইদানিং আমার কাছ থেকে কোনো ভিডিও পাননি তো জাস্ট চিন্তা করুন যে ক্লায়েন্টরা যখন রিভিশান চায় যত বেশি রিভিশান চাবে আপনি তাকে দেওয়ার চেষ্টা করুন এটা যেটা হবে ক্লায়েন্টের আপনার উপর ইমপ্রেশান বাড়বে এবং এরপরও আপনি নতুন অনেক কিছু শিখতে পারবেন এই যে রিভিশান দেওয়ার মাধ্যমে আপনি নতুন অনেক কিছু শিখতে পারবেন এবং এরপরে আপনি যখন কোনো প্রজেক্টে কাজ করবেন এই সেম ভুলগুলো হয়তো আপনি করবেন না এই যে অ্যাভয়েড করা নতুন জিনিসগুলো শেখা রিভিশান দেওয়ার মাধ্যমে আপনি এগুলো শিখবেন তাই আমার সাজেশান হচ্ছে ক্লায়েন্টকে কখনো ব্ল্যাঙ্ক ডেলিভারি দেবেন না এই একটা জিনিস মাথায় রাখবেন ফাইবারে তো আপনি ব্ল্যাঙ্ক ডেলিভারি দেওয়া মানেই আপনার অ্যাকাউন্টারে বন্ধ হয়ে যাবে বা ডিজেবল হয়ে যাওয়ার একটা চান্স থাকে যদি আপনি ব্ল্যাঙ্ক ডেলিভারি দেন ব্ল্যাঙ্ক ডেলিভারি মানে হচ্ছে যে আপনি শুধু টেক্সট লিখে দিলেন কোনো ফাইল অ্যাটাচ করলেন না লোগো করুন বিজনেস কার্ড করুন ওয়েব ডিজাইন করুন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট করুন সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট করুন ডাটা এন্ট্রি করুন যে ধরনের কাজই করুন না কেন আপনাকে অবশ্যই তার আপনার ডেলিভারির সাথে সেটাকে অ্যাটাচ করে দিবেন কখনোই ব্ল্যাঙ্ক ডেলিভারি দিবেন না যদি আপনি আগে তাকে মূল প্রজেক্টটা দিয়ে থাকেন তাহলে ডেলিভারির সময় আরেকবার তাকে দিয়ে দিবেন এবং অবশ্যই ক্লায়েন্টকে টাইম লাইন দিবেন যে আপনার কাজটা কতটুকু হয়েছে নাম্বার ফাইভ প্রিমিয়াম প্রোডাক্টকে ক্র্যাক করে ক্লায়েন্টকে দিবেন না যেমন মনে করেন আমরা যখন ওয়েব ডেভেলপমেন্ট নিয়ে কাজ করি বা ওয়েব ডিজাইন অথবা গ্রাফিক্স ডিজাইনেও এই উদাহরণটা খাটে যেমন মনে করেন যে প্রোক্সিমা নোবা একটা ফোন যেটার প্রাইস প্রায় একশো পঞ্চাশ ডলারের কাছাকাছি এখন কোনো ক্লায়েন্ট আপনার কাছে কোনো প্রজেক্ট চাইলো এবং আপনি প্রোক্সিমা নোবা ফোনটা ব্যবহার করে তাকে প্রজেক্টটা জমা দিয়ে দিলেন এই ফোনটা আপনি কেনেন নি আপনি জাস্ট গুগল থেকে সার্চ দিয়ে ক্র্যাক ভার্সনটা ডাউনলোড করে আপনি ব্যবহার করলেন এতে কী হলো ক্লায়েন্ট কিন্তু আপনার
খুবই সুন্দর এবং ইফেক্টিভ এবং আপনার এখান থেকে অনেক কিছু শেখার আছে সেক্ষেত্রে আপনি ফ্রি টুল ব্যবহার করে এগুলো ডাউনলোড করে আপনি শিখে নিতে পারেন ছোট্ট একটা কাজের জন্য আপনার অবশ্যই তিরিশ চল্লিশ ডলার দিয়ে প্রিমিয়াম থিমটা কেনার প্রয়োজন অনেক সময় না কেনে আপনি এটা ফ্রিতে ব্যবহার করতে পারেন আপনার কাজের জন্য আপনার শেখার জন্য কিন্তু আপনি যদি এই প্রিমিয়াম থিমটাকে আপনি ক্র্যাক করে ফ্রিতে ডাউনলোড করলেন করে আপনি যদি সেটা আপনার ক্লায়েন্টকে দিয়ে দেন তাহলে আপনার বিপদ আছে কপালে তো আপনি যখন কাজ করবেন তখন এই যে প্রিমিয়াম জিনিসগুলোকে আপনি আপনার প্রজেক্টে ব্যবহার করবেন না যেমনটা ইউটিউবে আপনি অন্য কারো কন্টেন্ট যদি আপনার চ্যানেলে পাবলিশ করেন ইউটিউব থেকে আপনি কপিরাইট স্ট্রাইক খাবেন কমিউনিটি গাইডলাইন স্ট্রাইক খাবেন এছাড়াও এছাড়াও আরও অনেক রকম সমস্যা আছে আপনার চ্যানেলটা ডিজেবল হয়ে যেতে পারে ফ্রিলেন্সিং মার্কেট প্লেসও একই রকম আসলে সব জায়গাতে ডিজিটাল প্রোডাক্টের একটা ভ্যালু আছে আপনি অবশ্যই আপনার প্রজেক্ট আপনার কন্টেন্ট আপনার জিনিসপত্রকে ব্যবহার করতে হবে আপনার যদি কখনও প্রিমিয়াম কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় আপনি নির্দ্বিধায় ক্লায়েন্টকে বলবেন যে এই জিনিসটা তোমাকে কিনে দিতে হবে তুমি এটা কিনে দাও অথবা এর অল্টারনেটিভ ফ্রি এটা আছে তুমি সেটা নাও যেমন মনে করেন যে কোনো প্রিমিয়াম ছবি সাটা স্টকের আছে তার কাছাকাছি বা একটু কম কোয়ালিটির আপনি ফ্রিতে পাবেন আনস্প্ল্যাশ বা পিকজাবেতে আবার অনেক প্রিমিয়াম ফন্ড আছে যে ফন্ডগুলোর প্রায় কাছাকাছি কোয়ালিটির ফন্ড কিন্তু ফ্রিতে আছে যেমন বাবিস নিউ এটা একটা ফন্ড প্রিমিয়াম কিন্তু এটা ফ্রি ফন্ড মানে প্রায় কাছাকাছি দেখতে ফন্ড হচ্ছে অসওয়ার্ল্ড এরকম আপনি ফ্রি ফন্ড অনেক পাবেন আবার আপনি যদি মনে করেন যে ভিডিওর ক্ষেত্রেও একই রকম ব্যাপার যে কোনো কিছু আপনার যদি প্রয়োজন হয় যে প্রিমিয়ামটাই ব্যবহার করার দরকার হয় সেক্ষেত্রে আপনি ক্লায়েন্টকে বলুন যে হ্যাঁ আমাকে এই জিনিসটা তুমি কিনে দাও তারপর আমি কাজ করছি অথবা তুমি আমার প্রোজেক্টের সাথে এই প্রাইসটা অ্যাড করে দাও আমি এটা কিনে আমি নিজে কিনে নিচ্ছি হয় তুমি কিনে দাও নতুবা আমি কিনে নিচ্ছি কিন্তু আপনি কখনোই ক্র্যাক ফাইল আপনার প্রোজেক্টে ব্যবহার করবেন না যদি আপনি ক্র্যাক ফাইল আপনার প্রজেক্টে ব্যবহার করেন যে কোনো সময় আপনি বিপদে পড়তে পারেন এবং এসব কারণে এই কপিরাইট ইস্যুর কারণে আপনার অ্যাকাউন্টটা ডিজেবল হয়ে যেতে পারে সবসময় এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন নাম্বার সিক্স সবসময় চেষ্টা করবেন আপনার সুরিক আইডেন্টিটিটা দিতে যেমন আপনার প্রোফাইল পিকচারে ঠিক আপনার ছবিটাই দিবেন কোনো অ্যাভাটার বা কোনো লোগো নয় আপনার ডিটেইলে আপনার সঠিক ডিটেলটাই দিবেন কপি পেস্ট করে কোনো কাজ করবেন না আপনার ছবি বা অন্য যা কিছু প্রয়োজন হয় আপনার প্রজেক্টের জন্য বা আপনার প্রোফাইল তৈরি করার জন্য সব জায়গায় আপনার রিয়েল তথ্য দিবেন তাতে যেটা হবে যে আপনার টাকা তুলতে সুবিধা হবে ক্লায়েন্টের কাছে আপনি ভালো ট্রাস্ট পাবেন এবং ফ্রিলেন্সিংটাকে সবসময় একটা পেশা হিসাবে নিন এটাকে এখানে আসলাম কাজ করলাম চলে গেলাম ব্যাপারটা এমন নয় আপনি চাইলে আপনার সারা জীবন ধরে আপনি ফ্রিলেন্সিং করে ইনকাম করতে পারবেন তাই সবসময় এটাকে প্রফেশনালি নিন এবং এখানে কোনো রকম দুই নম্বরই বা কোনো রকম ছলচা তৈরি করে বা শর্টকাটে বড় ফ্রিলেন্সার হয়ে যাবেন এই জিনিসটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিন ফ্রিলেন্সিংটা হচ্ছে একটা রেস এখানে আপনাকে ধীরে 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 কাজ করে করে আপনার স্কিল ডেভেলপ করবেন প্রতিদিন নতুন নতুন কাজ শিখবেন আর এভাবেই আপনি একদিন সফল ফ্রিলেন্সার হতে পারবেন নিজকে সফল ফ্রিলেন্সার বলে আপনি দাবি করতে পারবেন যে কোনো প্রশ্ন থাকলে কমেন্ট করুন আমি আমার ফ্রি টাইমে আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ি তাই আপনারা যে কোনো সাহায্য আমার কাছ থেকে পেতে পারেন এছাড়া আমার ফেসবুক পেজ অথবা ইনস্টাগ্রামে আমাকে ফলো করতে পারেন এখনও প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করুন আর ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করে কমেন্টে জানান যে কেন আপনার এই ভিডিওটা ভালো লাগেনি আশা করছি এই ভিডিওটা আপনার জন্য উপকারী হয়েছে দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নিরাপদ থাকুন ধন্যবাদ